Now go dominance. According to Mendel law of dominance, only one factor expressed in heterozygous condition. जैसा कि हम पहले देखते हुए हैं कि जब भी condition heterozygous होती है, तो dominant character होता है वो show होता है. But it was also found that trait has alleles that are both expressed in heterozygous condition. लेकिन कुछ characters में तो दो different alleles हैं वो दोनों express हो जाती हैं. जब भी heterozygous condition होती है, normally होता क्या है? ये जो dominant character है वो express होता है. लेकिन कुछ ट्रेट में ऐसा भी होता है कि जो हीट्रोसेक्स कंडीशन है वहाँ पर दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है वो दोनों जो फॉर्म्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाती है दिस फिनमिन ऑफ इनहेरिटेंस जहाँ पर दोनों अलील्स डोमिनेंट हो जाएं और एक्सप्रेस हो जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं को डोमिनेंस तो जब भी हीट्रोसेक्स कंडीशन में दोनों जीन्स एक्सप्रेस हो जाएँ डोमिनेंट बन जाएँ एक्सप्रेस हो रही मतलब डोमिनेंट हो जा रही है उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं को डोमिनेंस अगर किसी पर्सन के पास ए ब्लड ग्रुप की जीन है और बी की भी जीन है तो उसके पास जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए बी दोनों होगा ए की भी एंटीजन होगी वहाँ पे बी की भी एंटीजन होगी वे बोथ अलील ए एंड बी एक्सप्रेस एंड प्रोड्यूस एंटीजन ए एंड बी बोथ यहाँ पे किसी का भी कैरेक्टर मास्क नहीं हो रहा दोनों सेपरेट अलील इक्वली डोमिनेंट हो रही है इक्वली एक्सप्रेस कर रही है खुद को ये बिल्कुल एक सिंपल से एग्जाम्पल दी हुई है को डोमिनेंस की एक ब्लू कलर का बर्ड है और एक वाइट कलर अब नेक्स्ट फंडमेशन में क्या होना चाहिए हीट्रोटैगस कंडीशन होगी जब भी तो डोमिनेंट जीन को एक्सप्रेस होना चाहिए और एक जीन वैसे से हो जाना चाहिए और मास्क को जाना चाहिए उसका कैरेक्टर लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों जीन्स इक्वली एक्सप्रेस हो रही है जो न्यू इंडिविजुअल है उसमें ब्लू कलर भी दिख रहा है और वाइट कलर भी दिख रहा है तो कंडीशन तो हीट्रोसैगस है लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं तो ये क्या है को डोमिनेंस एक और एग्जांपल है काउ की वाइट काउ है रेड काउ है नॉर्मली क्या होना चाहिए हीट्रोसेक्स कंडीशन होगी एफ एन जनरेशन जब बनेगी तो होना क्या चाहिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होना चाहिए और एक कैरेक्टर जो कि रेसेस है वो उसको मास्क हो जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है एफ एन जनरेशन में दोनों कैरेक्टर रेड और वाइट दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं और हमें दोनों कलर्स दिख रहे हैं एफ एन जनरेशन में तो ये किसकी एग्जाम्पल है को डोमिनेंस की ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें क्या होगा हीट्रोसाइगस कंडीशन में दोनों जीन्स एक्सप्रेस तो होंगे लेकिन उनका जो कैरेक्टर दिखेगा वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म में दिखेगा को डोमिनेंस में क्या हो रहा था दोनों कैरेक्टर हीट्रोसाइगस कंडीशन में हमें मिल रहे थे एक्सप्रेस हो रहे थे दोनों कैरेक्टर और इक्वली एक्सप्रेस हो रहे थे लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा एफ वन जनरेशन में वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म में होगा वो दोनों पेरेंट में से किसी का भी कैरेक्टर नहीं होगा लेकिन वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म में होगा एक न्यू हमें कैरेक्टर दिखेगा एग्जांपल देख सकते हैं एक रेड फ्लावर है एक वाइट हीट्रोसैक्स कंडीशन होगी जब भी एफ जनरेशन बनेगा अगर ये को डोमिनेंस होता तो क्या होता हमें रेड कलर भी दिखता और वाइट कलर भी दिखता सेपरेटली लेकिन यहाँ पर क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पर हमें एक पिंक कलर का फ्लावर मिल रहा है जो कि एक इंटरमीडिएट कलर है रेड और वाइट की कॉम्बिनेशन से हमें पिंक कलर मिलता है तो एफ वन जनरेशन में हमें यहाँ पे एक पिंक कलर का फ्लावर मिल रहा है अब जब एफ वन को हम सेल्फ फर्टिलाइज करवाएंगे तो हमें एफ टू जनरेशन में रेड भी मिलेगा जो कि एक पेरेंटल कैरेक्टर है वाइट भी मिलेगा जो कि पेरेंटल कैरेक्टर है इसके अलावा हमें पिंक फ्लावर भी मिलेंगे किस रेशो में वन इज टू टू इज टू वन सो दिस न्यू फिनो टाइप जो एक न्यू फिनो टाइप बना है पिंक कलर का फ्लावर वो इंटरमीडिएट बिटवीन दो पेरेंट दोनों पेरेंट का एक इंटरमीडिएट है F2 टू शो ऑल थ्री फिनो टाइप एफ में हमें तीनों तरह के फिनो टाइप मिल रहे हैं दो पैरेंटल भी और एक एफ वन वाला भी एक रेड भी मिल रहा है वाइट भी मिल रहा है और दो पिंक भी मिल रहे हैं रेड और वाइट एक पैरेंटल जनरेशन का था और जो पिंक फ्लावर है वो एफ वन जनरेशन का था तो हमें एफ टू जनरेशन में तीनों फिनो टाइप मिलेंगे रेड एंड वाइट एंड होमोजैगस होमोजैगस है तभी ये एक्सप्रेस हो रहा है अगर हीट्रोजैगस कंडीशन होती तो क्या होता है जिस तरह यहाँ पर हुआ हीट्रोजैगस कंडीशन है तो क्या होगा एक इंटरमीडिएट कलर दिखेगा तो रेड कैसा है होमोजैगस वाइट भी कैसा है होमोजैगस हीट्रोजैगस होगा तो कैसा दिखेगा एक इंटरमीडिएट कलर दिखेगा पिंक कलर दिखेगा सो इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट वैन अलील फॉर रेड एंड वाइट और प्रेजेंट टुगेदर हीट्रोजैगस कंडीशन दोनों प्रेजेंट है रेड की भी और वाइट की भी इन द सेम प्लान नाइदर ऑफ दैम मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर इसमें से कोई भी एक जिन दूसरे के कैरेक्टर को मास्क नहीं कर रहे देयर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ बो जिन ब्लैंड दोनों जीन्स के जो एक्सप्रेशन है वो ब्लैंड हो जा रहे हैं और एक नया फिनो टाइप मिल रहा है दिस फिनमिन ऑफ इनहेरिटेंस जहाँ पर दोनों अलील एक ट्रेट के एक्सप्रेस हो जाएं हीट्रोसैगस कंडीशन में और लेकिन उनको जो एक्सप्रेशन है वो कैसा हो एक ब्लेंडेड एक्सप्रेशन हो एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन हो तो ये क्या होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और फिनो टाइप हमें इसमें एक नया
हीट्रोसाइकस कंडीशन में दोनों जीन्स एक्सप्रेस तो हो रहे थे लेकिन सेपरेटली एक्सप्रेस हो रहे थे ब्लू कलर था अगर बर्ड का ब्लू भी हमें मिल रहा था एफ वन में वाइट कलर था बर्ड का वाइट भी मिल रहा था सेपरेटली मिल रहे थे एक इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं थी कैरेक्टर की जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर ब्लैंड हो जाएंगे और एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखेगा एक नया फिनो मिलेगा नाउ मल्टीपल एल अकॉर्डिंग टू मैंडल फाइंडिंग दैट ईच ट्रेड हैज़ टू अल्टरनेटिव फॉर्म अकॉर्डिंग टू मैंडल क्या था कि जितने भी ट्रेड हैं उसके सिर्फ दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म है लेकिन बाद में ये पता चला कि कुछ ट्रेड ऐसे भी हैं जिसके दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म है उन ट्रेड को हम क्या कहते हैं मल्टीपल अलील जिसके ब्लड ग्रुप की एग्जाम्पल दी हुई है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन वो द फर्स्ट डिस्कवर्ड मल्टीपल अलील किसने किया था ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर ये लिखा हुआ है देर आर फोर फिनो टाइप ड्यू टू द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ टू स्पेसिफिक एंटीजन देखो ब्लड ग्रुप होता क्या है और क्यों शो होता है ब्लड ग्रुप एक एंटीजन के प्रेजेंस की वजह से शो होता है एंटीजन का एक प्रोटीन दो नाम है इस एंटीजन का एक ए एंटीजन और एक बी एंटीजन सही है जिस ऑर्गेनिज्म के पास ए एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा ए जिसके पास बी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा बी जिसके पास दोनों एंटीजन होंगे उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी और ओ ब्लड ग्रुप कब होगा जब किसी के पास दोनों एंटीजन नहीं हो एबसेंट हो तब जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा सो इस तरह हमें दो एंटीजन की वजह से ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज की सरफेस पर दो एंटीजन है ए और बी इन दो की वजह से हमें चार डिफरेंट फिनो टाइप मिल रहे हैं कैसे एक ए एक बी एक ए बी और एक ओ नो द जेनेटिक बेसिस ऑफ ए बी ओ सिस्टम वॉज एक्सप्लेन बाय बैरनस्टिन दिस सिस्टम इज़ कंट्रोल बाय पॉलीमेरिक जीन वन ऑन क्रोमोजोम नाइन कंटेन थ्री अलील इसके तीन अल्टरनेटिव फॉर्म है एक ए एक बी और एक आई कहा गया यहाँ पे आई का मतलब है जब कोई भी एंटीजन ना हो सो अगर ब्लड ग्रुप ए है जीनो क्या होगा या तो होमोसाइगस हो सकता है या हीट्रोसाइगस होगा क्योंकि ए डोमिनेंट है तो हीट्रोसाइगस में भी शो होगा जिस तरह लिखा हुआ है ए होमोसाइगस और ए हीट्रोसाइगस एंटीजन कौन सा है ए अगर एंटीजन बी है ब्लड ग्रुप बी होगा होमोसाइगस भी हो सकता है हीट्रोसाइगस बी बी होमोसाइगस बी हीट्रोसाइगस ब्लड ग्रुप ए बी है एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट हैं आर बी सी की सरफेस पे कंडीशन कौन सी है हीट्रोजाइगस एंटीजन कौन सा है कोई एंटीजन नहीं है एबसेंट है दोनों एंटीजन ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ ये रेसेसिव कंडीशन है क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट हो जाएगा ए आ गया या फिर बी तो वो शो हो जाएगा तो ब्लड ग्रुप ओ नहीं रहेगा बल्कि ए या फिर बी बन जाएगा तो अगर कोई एंटीजन नहीं है इट मीन्स जीनो का क्या है स्मॉल आई स्मॉल आई रेसेसिव कंडीशन है ओ होमोसाइगस क्योंकि ये एक रेसेसिव है तो शो कब होगा जब कंडीशन होमोसाइगस होगी अब ये आर एच ब्लड टाइप क्या है दिस प्रोटीन वॉज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन रेसेस मंकी ये आर एच फैक्टर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसके बारे में है अब ये एक जीन है जो प्रोड्यूस करती है एक प्रोटीन जो कहाँ प्रेजेंट होता है आर बी सीज की सरफेस पर दिस ट्रेट हैज टू अलील एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है यहाँ पर अगर आर एच फैक्टर आर एच प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट है और अगर एबसेंट है तो वो रेसेसिव है अगर एक पर्सन के आर बी की सरफेस पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट है आर एच प्रोटीन प्रेजेंट है वो पर्सन क्या होगा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला लेकिन अगर ये आर एच जीन इस अनएबल जो प्रोड्यूस आर एच प्रोटीन अगर ये जो जीन है ये आर एच प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर रही है तो पर्सन के आर बी सी के सरफेस पर कोई आर एच फैक्टर नहीं होगा पर्सन क्या होगा आर एच नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा जो भी ब्लड ग्रुप होगा ए या फिर बी या फिर ओ कौन सा होगा नेगेटिव में होगा अब यहाँ पे बताया हुआ है रोल क्या है एंटीबॉडी का फॉर ए बी और आर एच इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि ये एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है और ये ज़रूरी है उस वक्त जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो किसी पर्सन को जिससे हमें पता है कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जो डोनर है और जो रेसिपेंट है हम दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करके ही उसको ब्लड लगाते हैं तो ऐसा हम क्यों करते हैं अभी हम देखते हैं इट इज़ ऑलरेडी नोन दैट अ केमिकल सेल और ऑर्गेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कन्वर्टेड एंटीजन टू अदर ऑर्गेनिज्म एंटीजन बेसिकली क्या है कोई भी केमिकल हो सकता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है कोई ऑर्गेन भी एज एन एंटीजन वर्क कर सकता है जब ये एंटीजन एंटर होगा इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म अगर हमारा एंटीजन किसी और की बॉडी में एंटर हो रहा है ब्लड ग्रुप भी क्या है एंटीजन ब्लड ग्रुप ए इट मीन्स एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एक ब्लड ग्रुप की ही एग्जाम्पल लेते हैं अगर एंटीजन ए किसी पर्सन की बॉडी में एंटर हो रहा है उस पर्सन की बॉडी में डिफेंस मैकेजम के लिए एक सब्सटेंस बनेगा उस एंटीजन के अगेंस्ट उससे हम कहेंगे एंटीबॉडी हमारी बॉडी का कोई भी केमिकल कोई भी ऑर्गन हो सकता है 
ऑर्गन भी हम किसी को ऐसे ही ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते बल्कि उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो ऑर्गन है वो मैच हो रहा होगा क्या कि अगर किसी का ऑर्गन या कोई एंटीजन किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में एंटर होगा तो उस पर्सन की बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होगा वो क्या करेगा उस एंटीजन के अगेंस्ट एक केमिकल बनाएगा एक प्रोटीन बनाएगा उससे हम क्या कहेंगे एंटीबॉडी एंटी मतलब अपोजिट बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट जो बॉडी बन रही है वो क्या है एंटीबॉडी ना यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ब्लड ग्रुप की कि जो पर्सन है ए ब्लड ग्रुप का वो बनाएगा एंटीबॉडी बी इसी तरह जो बी ब्लड ग्रुप का पर्सन है वो बनाएगा एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि उसके पास ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है जबकि ओ ब्लड ग्रुप जिसका होगा उसके पास दोनों एंटीबॉडी होगी ए की भी और बी की भी नॉट ए पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप जिसके पास एंटीबॉडी कौन सी है बी वो कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा अगेंस्ट बी ब्लड ग्रुप उसे हम बी ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जो आर है बी ब्लड ग्रुप के वो वर्क करेगा एज एन एंटीजन और जो उस पर्सन की बॉडी है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी बी एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा एंटीजन जो बाहर से ब्लड ग्रुप आया है बी और एंटीबॉडी जो उस पर्सन की बॉडी उसके अगेंस्ट बना रही है वो है एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा क्लम सेल बनेंगे जिसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है क्योंकि ये जो क्लम सेल्स हैं ये फाइन कैपलरी से पास नहीं हो सकते और स्टक हो जाएंगे फिर सो ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड द पीपल मस्ट बी केयरफुल अबाउट ब्लड ग्रुप इसी वजह से जो ट्रांसफ्यूजन हो रही है ब्लड की उसमें पहले ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है अगर मैच होता है तभी ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करते हैं ब्लड ग्रुप है ए ये अपना ब्लड ग्रुप किन लोगों को दे सकता है ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप ए हो या फिर ए बी हो क्योंकि ए और ए सेम एंटीजन है इसके अलावा ए ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन में भी प्रेजेंट है तो इन दोनों में कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पर रीज़न भी मेंशन है क्योंकि जो रेसिपेंट है उसके पास एंटीबॉडी ए नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी का कोई रिएक्शन नहीं होगा ए ब्लड ग्रुप के पास किसकी एंटीबॉडी होती है बी के अगेंस्ट जबकि इसका ब्लड ग्रुप बी है वो दे सकते हैं इसका ब्लड ग्रुप बी है या पर जिसका ए बी है क्योंकि बी एंटीजन ए बी वाले में भी प्रेजेंट है इसके अलावा ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी वालों को ही दे सकता है क्योंकि रेसिपेंट नैदर हैव एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी क्योंकि यहाँ पर जो रेसिपेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास ए की भी एंटीबॉडी नहीं है और बी की भी एंटीबॉडी नहीं है अगर ए बी ब्लड ग्रुप ने ए ब्लड ग्रुप को दे दिया ब्लड तो क्या होगा ए के पास एंटीबॉडी बन सकती है बी के अगेंस्ट तो ये जो ए बी का बी एंटीजन है इसमें फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा इसके अलावा ओ ओ मतलब कोई एंटीजन नहीं है तो जब कोई एंटीजन नहीं है कोई एंटीबॉडी रिएक्शन भी नहीं होगा तो ये सबको दे सकते हैं इससे हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं लेकिन ओ के पास जो एंटीबॉडी है वो ए के भी अगेंस्ट है बी के भी अगेंस्ट है तो ये ए बी से ले नहीं सकता ये सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है लेकिन ये अपना ब्लड ग्रुप तमाम ब्लड ग्रुप को दे सकता है क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है एंटीजन नहीं एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू ए बी एंड ए बी बिकॉज डोनर एंटीबॉडी आर क्विकली अब्सॉर्ब बाई अदर स्कॉल यूनिवर्सल डोनर भी हम इसे कहते हैं इसके अलावा आर एच फैक्टर है डिफरेंट फिनमिना अगर एक आर एच नेगेटिव पर्सन है उसका मतलब उसके पास आर एच प्रोटीन नहीं है उससे हमने आर एच पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया उसके पास फिर किसकी एंटीबॉडी होगी पॉजिटिव के अगेंस्ट तो ही विल बिगिन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा सो आर एच नेगेटिव दे तो सकते हैं आर एच पॉजिटिव वाले को क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है लेकिन ये ले नहीं सकता पॉजिटिव से ये सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी तो है पॉजिटिव के लिए तो अगर इसने पॉजिटिव से ले लिया तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा